வணக்கம் சில சமயங்களில் நமக்குள்ள திடீர்னு ஒரு பயம் திடீர்னு ஒரு கவலையும் ஏற்படுது அது வந்து ஏன் ஏற்படுது அதிலிருந்து வெளியில் வர்றது எப்படி அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பேசலாம் நம்ம நல்லா இருக்கோம் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கோம் ஆனால் திடீர்னு சில சமயங்களில் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு சோகம் நமக்குள்ள ஒரு வழி டக்குன்னு அப்படியே நமக்குள்ள முழுமையாக ஊடுருவ ஆரம்பிக்குது நம்ம வந்து யோசிப்போம் என்னடா எல்லாமே சரியாக இருக்குது திடீர்னு ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் நம்ம மனசு வந்து எதனால் வந்து இப்படி ஏற்படுதுன்றது காரணத்தை தேட ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மனசு வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ காரணமும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அந்த காரணத்தை பற்றி நம்ம யோசித்து யோசித்து திரும்பவும் ஏற்கனவே இருக்கிற வழி வேதனை ஒரு பயம் அது வந்து இன்னும் நமக்குள்ள அதிகமாக ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரி ஸோ இந்த திடீர் பயம் திடீர் வழி ஏன் ஏற்படுது நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்குள்ள ஏகப்பட்ட ஆசைகள் ஏகப்பட்ட கனவுகளோடவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சில சமயம் நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்குது சில சமயம் நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்கிறதில்ல ஸோ அந்த நடக்காத விஷயங்கள் நமக்குள்ள ஏற்பட்ட தோல்விகள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வந்து ஆழமாக பதிஞ்சு போய் கிடக்கு நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வழியை வந்து நம்ம முழுமையாக எப்போவுமே வெளியில் எடுக்கிறதில்ல நம்ம வந்து அந்த வழி எப்பப்பெல்லாம் வருதோ அதை வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம அமைக்க வைக்கிறோம் ஸோ எப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம மனசை திசை திருப்போம் நம்ம வந்து டிவி பார்ப்போம் இல்லை மியூசிக் கேட்போம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசுவோம் இல்லை படத்துக்கு போவோம் ஸோ ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த கவலையிலேருந்து நம்ம திசை திருப்பிப்போம் ஆனால் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் முழுமையாக நம்ம விட்டு வெளியில் வர விடுறதில்ல ஸோ அதனால் வந்து அது நம்ம மனசுக்குள்ளேயே தேங்கி 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 அது மனசில் ஒரு பகுதியில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அவ்வப்போது அது வெளியில் வரும் அது நமக்கு ஒரு கவலையும் ஒரு பயத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ பெரும்பாலும் இது எப்போ நடக்கும்னா நம்ம வந்து தனிமையில் இருக்கும்போது தான் அது நடக்கும் ஸோ தனிமையில் இருக்கும்போது அந்த இன்னும் புரியாத பயம் கவலை ஏற்படும் ஸோ நம்ம மனம் வந்து அதுக்கான காரணத்தை தேட முற்படும் ஏதோ ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த காரணத்தை பற்றி திரும்ப தீவிரமாக யோசிக்கும் திரும்ப கவலை ஏற்படும் ஸோ அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தனிமையில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சந்தோஷமாக யாருக்குடியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து இது நடக்கும் ஸோ நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காரணம் இல்லாத பயம் இனம் புரியாத கவலை ஏற்படும்போது ஸோ நான் சொன்னபடி நம்ம மனசு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கும் அந்த கண்டுபிடிச்ச காரணத்தை வந்து இப்போ மற்றவங்க கிட்ட நம்ம பேசுவோம் பேசும்போது அவங்க ஒரு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படியே வந்து நம்ம அந்த கவலையை மறக்கவும் மறைக்கவும் நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் பட் என்னென்ன உண்மையிலே நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா வந்து அந்த வழியையும் அந்த வேதனையும் நம்ம வந்து மறைக்கவோ இல்லை வந்து மனசுக்குள்ளே அமைக்க வைக்கவோ கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால என்னென்னா நம்ம அதிலேருந்து விலகி ஓடி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எப்பயுமே வந்து நேரம் கிடைக்கும்போது காலம் கிடைக்கும்போது நம்ம நமக்குள்ளே இருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு முடிவே இல்லாத பிரச்சனையாக இருக்கும் நம்ம ஓட ஓட வந்து நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க அதை நம்மளை துரத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஏற்படும் போது இப்போ மற்றவங்க கிட்ட பேசி ஆறுதல் தேட முற்படுறது இல்லை படத்துக்கு போகிறது இல்லை வந்து கதை எழுதுறது கவிதை எழுதுறது பாட்டு கேட்குறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் அதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நிரந்தர தீர்வே கிடையாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி எனக்கு ஏற்பட்ட போது நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்